Ah, ce mon vieux Bobby, Bobby McFerrin et Don't Worry Be Happy sur Radio France Roussillon. Dans le tiroir de droite du buffet de la salle à manger, vous avez rangé de très vieilles cartes postales. On y trouve aussi un vieux 78 tours des années 50. Et puis sur l'étagère de la bibliothèque, c'est un vase perçant que votre grand-mère a posé il y a 40 ans de ça. Et puis tout ça vous ennuie, ça vous lasse. Mais retrouvez le sourire, un petit coup de chiffon, un petit coup de téléphone et vous ferez une excellente affaire. Tout à l'heure, de 9h15 à 9h30, vous passerez votre petite annonce en direct. Vous pouvez déjà nous appeler, c'est facile et c'est gratuit. 68 35 5000. Dansons la carioca Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir vous avez vu le film La Cité de la Peur, ça vous a évoqué beaucoup de souvenirs Alain Chabat et Gérard Darmon, c'était La Carioca, une production de Les Nuls. Il chante bien quand même ce chauffard, c'était Accroche un ruban, Sacha Distel. Radio France Roussillon, la météo. Oui, le temps est ensoleillé, mais il y aura quand même quelques petits passages nuageux ce soir, avec des cumulus, notamment en montagne, avec un faible risque d'orage en deuxième partie de nuit. La tramontane est modérée, ce sera de la marinade qui sera modérée cet après-midi. Et la mer est belle à peu agitée, température maxi en pleine 27, en montagne 23. Il fait 16 degrés à Toreille, il en fait 15 seulement à saint paul de fonouillé et 9 au Col d'Art. Bon week-end, il est 9h. Sur Radio France aussi on le flash de la rédaction Catherine Superi, bonjour. Bonjour, un accident mortel cette nuit à Canet. Deux jeunes filles sur un cyclo, deux mineurs âgés de 17 et 16 ans ont été percutés à l'arrière par une voiture sur la deux voies au niveau de la piscine Europa vers 2h20. Une a été écrasée, l'autre éjectée selon les premiers éléments de l'enquête. Elles sont mortes toutes les deux sur le coup. Ouverture du sixième festival visé pour l'image aujourd'hui à Perpignan. 11 lieux d'exposition de photos dont l'entrée est gratuite ainsi que les soirées qui se dérouleront cette année au Campo Santo et présenteront les meilleures images du monde entier. Les visadors seront remis du 8 au 10 septembre. Les expositions se poursuivront jusqu'au 18. Nouvelle mise en examen dans l'affaire de contrefaçon de vêtements. Le directeur de la DAC, une société basée à Castelnaudary, Hervé Beresp, 40 ans, a été mis en examen pour contrefaçon de marques déposées. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Perpignan. Un trafiquant de drogue des HLM Torquatis à Perpignan, arrêté jeudi par les gendarmes de la brigade de recherche. Léonore Kinsa, 51 ans, vendait du cannabis depuis un mois environ, selon ses déclarations, à de jeunes consommateurs. C'est un PFC libéré qui se déplace ce soir à Sedan pour la huitième journée de championnat de foot de D2. Après leur victoire de mercredi face à Saint-Brieuc, les Catalans ont retrouvé le goût de jouer et ont repris confiance en eux. De son côté, Sedan vient de vivre une mini-révolution avec l'éviction de l'entraîneur. Michel Lefloc-Moine a payé de sa personne les mauvais résultats du début de saison. Christian Saramania dirige désormais l'équipe des Ardennes. Radio France Roussillon retransmettra cette rencontre ce soir. Elle retransmettra également en direct cet après-midi du championnat de France de boule lyonnaise au Palais des Expositions. Ce sera à partir de 14h30. 16e, 8e et quart de finale. En deuxième division, l'équipe Bonafos de Saint-Mathieu s'est qualifiée pour les 16e. Autre rencontre en sport du baseball. Le Phoenix de Perpignan reçoit Limoges en deux matchs gagnants. Le premier cet après-midi à 15h. Le second demain à 10h au Parc des Sports du Moulin avant. Et puis l'archer perpignanais Lionel Torres est favori, un des favoris du championnat de France de tir à l'arc distance olympique qui se déroule tout ce week-end à Nanterre. Ce sera jour de fête aujourd'hui pour la CGT fête annuelle au parc Guillaume de Cavestani, au programme des activités sportives, des rencontres des comités d'entreprise et des animations musicales la réunion publique où la politique du syndicat sera présentée et débutera à 17h, tout se terminera par un grand bal. Dans le reste de l'actualité, la guerre du ton a repris de plus belle avec un nouvel...